ফিরে এলো বিরতির পরে আজ ভালো আছে ভালো থেকে অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে আছেন বার্ধক্য বিজ্ঞান বিশারদ ডক্টর ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী আমরা এতক্ষণ যে আলোচনাটা মূলত করছিলাম সেক্ষেত্রে সঙ্গী কথা যেটা বলছি সেটা ভালো থাকার ওয়ান অফ দ্য উইজ তাই তো এই বয়সটাই কারণ এটা ঠিকই বিশেষ করে ছেলেদের দেখেছি স্ত্রী মারা গেলে না ভীষণ একটা বিপর্যস্ত অবস্থা হয় মানে ওই ঝগড়া করার লোকটা নেই অথচ ঠিক সময় কখন জল তৃষ্ণাটা পেয়েছে কখন পানটা লাগবে কখন কোন ওষুধটা মানে ছবি করে রাখেন বলে তার অভাবটা খুব অনুভূত হয় আর মেয়েরা অনেক সময় সংসারে নাতি নাতনি ইত্যাদিতে ঢুকে যান কিন্তু মোটামুটি মেয়েদের আবার একটা কোণে দাম করে রাখা হয় এর থেকে ভালো জীবনের একটা পথ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে প্রত্যেকে অধিকার আছে একটা সখ্য তৈরি করবার কোথাও বা একটা কমিউনিটির মধ্যে যেখানে সমমনস্ক মানুষরা কিছু এক্সচেঞ্জ করবেন একসঙ্গে বেড়াতে যাবেন যিনি ফোন টোন কল করছেন হ্যাঁ অথবা অন্যকে সাহায্য করবেন এই রকম ভাবে আর মানে এটাই একমাত্র পথ আমরা বলছি না এটা ওয়ান অফ দ্য এই মেজার্স আর এর মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবে মা মন শরীর বিনিময় শেয়ার দেয়ার সব রকম কিছু আসবে এখন এই যে ঘরে ঘরে ধরো ছেলে মেয়েরা সব চাকরি করতে বেরিয়ে যাচ্ছে সেখানে বার্ধক্য মানে বৃদ্ধ মানুষরা একলা পড়ে যাচ্ছে সেই জন্য তাদের দেখাশুনো করবার জন্য যেটা কি কেয়ার গিভ তুমি বলছিলে সে ব্যাপারটা এখন খুব প্রচলিত এবং সেটা খুব দরকার দরকারি তা এটা তো একটা প্রফেশন একদম প্রফেশন মানে এটা ধরো সরকার বলছেন যে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা মানে আমাদের ঘরেরই ছেলে মেয়েরা ধরো অনেকখানি পড়াশুনো করেনি হুম কিন্তু তারা সব দিক দিয়েই কিছুটা পড়াশুনো জানে কিছুটা কথাবার্তা বলতে পারে তাদেরকে কিছুটা কাউন্সিলিং শেখানো যায় থেরাপি শেখানো যায় এবং আরও কিছু ডায়েট শেখানো যায় প্রবীণদের যা যেগুলো দরকার হয় জীবনে আর সঙ্গ দেয়া তুমি কি করে সঙ্গ দেবে ধরো একটা বাচ্চাকে তুমি একটা খেলনা দিলে সে ভুলে গেল তার জন্য প্রবীণ মানুষেরকে যখন তার সঙ্গে আমরা কথা বলি আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হয় যে তিনি অভিজ্ঞতায় বয়সে সব কিছুতে আমার দিকে এগিয়ে আছেন অনেক বড় জ্যেষ্ঠ অতএব তাকে যেন সেভাবে আমরা সসম্মানে কাজ করতে পারি এবং আমাদের যে কেয়ার গিভার স্ট্রেনিংটা এটা আমরা প্রচুর ছেলে মেয়ে তৈরি করছি এবং এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা মানে যথেষ্ট ভালো কাজ করছে কমিউনিটিতে কীরকম করছে যে ধরো একলা রয়েছেন একাকিত্বে ভুগছেন শুধু যে ট্রেন্ড আয়া তা কিন্তু নয় এরা কিন্তু দরকার হলে তোমার যদি দু ঘন্টা দরকার লাগে তোমার যদি তিন ঘন্টা দরকার লাগে অথবা তোমার যদি আট ঘন্টা দরকার লাগে অথবা তোমার যদি বারো ঘন্টা দরকার লাগে এরা কিন্তু সব ধরনের কাজ করতে পারেন আর একজন মানুষের যা যা জীবনে প্রয়োজন হ্যাঁ সেই সবগুলো প্রয়োজনকে কিভাবে মিট করবে সেটা আমরা শিখিয়ে তাদেরকে পাঠাই এটা কোনো সময়সীমা আছে ট্রেনিং এর হ্যাঁ ট্রেনিংটা তো এতদিন ছিল ছ মাস সেই ছ মাসের মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল পার্ট থাকতো প্লেসমেন্ট থাকতো ঘরে ঘরে গিয়ে তারা কাজ করতেন কিন্তু এখন ওটা নতুন মানে যে সরকার নতুন যে পলিসি তাতে করে ওটাকে কমিয়ে ছ মাসটা দু মাস করা হয়েছে কারণ এটা আমরা দেখেছি যে যত কেয়ার গিভারের ডিম্যান্ড মার্কেটে ছ মাস হলে কিন্তু আমরা অতগুলোকে প্রডিউস করতে পারছি না এবং যেহেতু আমাদের প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের আমরা রিজিওনাল পার্টনার ইস্টার্ন রিজিয়ানে অতএব আমাদের ক্ষেত্রে এটা ম্যান্ডেটারি করা হয়েছে যে দু মাসের প্রোগ্রামগুলো ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিক্টে ছড়িয়ে অনেকগুলো করে করার যাতে করে এই কেয়ার গিভাররা তৈরি হয় এবং তাতে করে কি হচ্ছে দুটো জেনারেশন কিন্তু বেনিফিটেড হচ্ছেন এরাও কিছু রোজগার করছে কারণ এটা প্রফেশন এক ঘন্টাতে যে পয়সা পাবেন নিশ্চয়ই বারো ঘন্টায় তা নয় কিন্তু তারা পাবেন পয়সা হ্যাঁ কিছু রোজগার করবেন আর যারা ধরো এই যে যারা আমি জানি যারা একাকিত্বে ভুগছেন বেরোতে পাচ্ছেন না অনেক ধরনের সমস্যা রয়েছে তিনি প্রতিদিনের যে অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেলি লিভিং সেগুলোও করে উঠতে পাচ্ছেন না তাদের কাছে কিন্তু এরা গিয়ে তাদের এই কাজ করে সাহায্যটা পাচ্ছে কাজে এটা একটা ভালো আমার মনে হয় এটা একটা প্রফেশনেরও একটা দিক ভালো মতো দিক দিক ভালো মতো দিক আর কারণ এটা তো একটা জিনিস একটু বুঝতে হবে যে আমাদের তো এখনও ওই তো সমাজ পাল্টাচ্ছে কিন্তু আবার অত তাড়াতাড়িও তো পাল্টাচ্ছে না যেমন ধরো ধরো যে আমরা এখনও বলি যে এরা কিন্তু আয়া নয় মানে আপনি কি হয় আমাদের অ্যাপ্রোচটা অনেক সময় হয়ে যায় কাজের লোক 
स्नान बमि परिष्कार कर जीवन से रोमंथन कर प्रश्न चेस्टा समालोचना हाथ बाड़ा मन बंधुत बहुमहिला 
অ্যাকসেপ্ট করতেই হবে সমাজকে যা সত্য সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্টের যে কথাটা ইন্ডিভিজুয়াল এটা ইন্ডিভিজুয়াল এবং আপনি বন্ধু তো তাকেই করবেন আপনি তার দিকেই হাত বাড়াবেন তার দিকেই ইমোশনাল জিনিসটা চাইবেন যার সঙ্গে অন্তত কিছুটা জায়গায় আপনার মনের মিল হবে মনে হবে বন্ধু কে যার সঙ্গে আমরা শেয়ার করতে পারি যার সঙ্গে সময় কাটালে আমার আনন্দ হয় তাহলে আপনারও যেখানে আনন্দ হবে আপনি সেখানেই এগোবেন আর রিলেশনশিপটা তো আমার কীরকম একটা মনে হয় যে ইম্পারফেক্ট যে জিনিসটা না সেটাকে সুন্দর করে দেখাই একটা সম্পর্ক আমি যখন একটা সার্টেন বয়সের পরে কারোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি তখন আমার চামড়া কিন্তু আগের মতো নেই অনেক কিছুই নেই আমার শারীরের অনেক কিছু আছে মানে যেগুলো হয়তো রিপ্লেসড হয়তো আমার দাঁতটা নিজের নয় চুলটা নিজের নয় এই সমস্তটাকে মেনে নিয়েই কিন্তু আমাকে গ্রহণ করতে হবে একদম এবং মানসিকতার দিক থেকেও আমি বড় হয়েছি মানে বুড়ো হয়েছি ষাট বছর একটা ভাবে গেছি তিনিও হয়তো ষাট বছর আগ ভাবধারায় কাটিয়েছেন সে ক্ষেত্রে তুমি কিছু দেবে আমি কিছু নেব সেখানে একটা আমি আমার জায়গায় যদি অনড় থাকি বা তিনি থাকেন সংঘাত হবে আমার এরমও ভালো ভাবা যায় তিনি অনড় থাকুন আমি অনড় থাকি কিন্তু আমার তো অ্যাট দা এন্ড অফ দ্য ডে আমার কাছে কেউ আছেন মানে কোথাও আমার অনেক লস হয়েছে কারণ আমার বয়স হয়েছে কিন্তু এই লসটার কম্পেন্সেশন কিন্তু আপনি নিজে ফিল করবেন যে আপনি কোথাও কোথাও সেই লসটা কিন্তু কম্পেন্সেটেড হচ্ছে যেখানে যেভাবে যে মানুষের দ্বারা এই লসটা আপনার কম্পেন্সেটেড হবে আমরা কিন্তু সেদিকেই ছুটবো নিশ্চয়ই সেখানে আপনাকেই কিন্তু ওই দরজাটা খোলা রাখতে হবে তাহলে দেখবেন অ্যাডজাস্টমেন্টে কোনো অসুবিধে নেই আরও একটু ফোন আছে মনে হয় হ্যাঁ বলুন আমি উর্মি মালা বলছি আপনি টেলিভিশন মিউট করেছেন একদম করে দিন মিউট নাহলে কেটে যাবে বলুন আপনার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে একটু স্পষ্ট করে বলতে হবে হ্যাঁ কিছু আমার মনে হয় কানেকশনে গন্ডগোল হলো কেটে গেল যে চেষ্টা করুন যদি আবার ফিরে পান হ্যাঁ এইটা একটা কিন্তু সমস্ত এটা না যেন কম বয়সেও হয় হ্যাঁ আমাদের ভঙ্গিটা আমি বলতে চাইছি আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি আমার যে লিস্ট অফ লসেস সেইগুলোকে মাথায় রেখে আমার দেখতে হবে যে এমন কোন মানুষ যিনি আমাকে কিছুটা হলেও লাইফের এই টোটাল কোয়ালিটি অফ লাইফ আগে যেমন একটু দীঘা যাবো তাই নিয়ে কতজনে গম্ভীর কত কি সহ্য করে চুরি করে বেরোচ্ছি চুরি করে এসব নেই একদম নেই এখন তো এইখানে কিন্তু অনেকগুলো প্লাস পয়েন্টও তুমি বললে আমরা যেমন লস বলছি লস মানে কি আমি ভাবছি যে সমাজ কি বলবে এটা চলে না আমার শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে তুমি বললে দাঁতটাও নিজের না থাকতে পারে চুলটাও নিজের না থাকতে পারে লস ফিজিক্যাল লস কিন্তু মনটা তো আমার সেটা হয়ে গেছে বরং আমি অনেক বেশি এনজয় করছি কারণ আমাকে কেউ চোখ রাঙাবে না পাড়ার পাশের বাড়ি কি বললো তাই নিয়ে তো আমি ভাববো না আমি দরকার বেরিয়ে যাব তার সঙ্গে টেলিফোন এটা মজার কথা মনে হলো পরে বলছি হ্যাঁ বলুন উর্মি মালা বলছে হ্যালো টেলিভিশন বন্ধ না করে ফোন করবেন না প্লিজ কেটে যাবে টেলিভিশন মিউট করুন হ্যালো আমি শুনতে পাচ্ছি আমি উর্মি মালা বলছি টেলিভিশন মিউট করুন আপনার কথা তোমার কথাগুলো শোনা হচ্ছে হ্যালো হ্যালো আবার কি কেটে গেল হ্যাঁ আসলে একটা মানে ভুলে গেলাম কিন্তু আমি এটা বলতে চাইছি আমরা এত এতদিন প্লাস বা মাইনাস কোনটাই দেখতাম না আমার মনে হচ্ছে দরজাটা খোলার সময় এসেছে কারণ দেখো তুমি এক্সপেক্টেন্সি কত বাড়ছে মানুষের লাইফ তারে মানে আমি যার সঙ্গে আছি ঠিক আছে যারা বলছেন তিনি নেই হ্যাঁ তারাই বা কেন বাড়ির ভিতরে বসে থাকবেন 
এতে বাবা মার ভ্রুকুটি করার ছেলে ছেলের বউ ভ্রুকুটি করার আমার মনে হয় কোনো অধিকারই নেই তাহলে তো আমাদের সেই পাঁচটা রাইটস থেকেই আমরা সরে আসছি যেটা ইউনাইটেড নেশনস বলছেন যে প্রত্যেকটা বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এই পাঁচটা নীতি কিন্তু নির্ধারিত হবে ওই যেটা আমি তোমাকে বললাম ইন্ডিপেন্ডেন্স কেয়ার ডিগনিটি সেলফ ফুলফিলমেন্ট পার্টিসিপেশন বুঝেছ যেরকম পাঁচটা এস যে এইগুলোর বিরুদ্ধে আমরা ফাইট করব সিক্স ইনাইল সিডেন্টারি সেক্সলেস অ্যান্ড স্পেন্ড ডাউন ঠিক তেমনি পাঁচটা এই যে আমাদের হিউম্যান রাইটস এগুলোকে নিয়েও আমরা কাজ করব বাড়ি থেকে বেরোনো কারোর সঙ্গে মেশা কারোর সঙ্গে দীঘা বেড়াতে যাওয়া ভ্রুকুটি করার তো কিছু নেই আমাকে তো কেউ সময় দিচ্ছে না আমি তো কারোর কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছি না এটা আমার আনন্দ আমার ভালো লাগা সেটা যদি ফ্রেন্ডশিপ হয় খুব ভালো ফ্রেন্ডশিপ থেকে সেটা যদি আরেকটু এগিয়ে যায় তাও ভালো আমরা কোনোটাতেই কিন্তু না করছি না সে এক ভদ্রলোক ডানা উনি বলেছিলেন তার যখন ছেলে মেয়েরা ভীষণ আপত্তি করলো ওর একটি তাতে অনেক কম বৈশী মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল ছেলে মেয়েরা বলল যে হতেই পারে না আমাদের বৈশী একটি মেয়ে তুমি জাস্ট ইউ কান্ড উইট তা বললেন আমি সবার প্রতি সব কর্তব্য করেছি এমনকি আমার ব্যাংকের পাঁচ বইগুলো ওইখানগুলো ঢেকে দেখো তোমাদের যা যা দেও সব দিয়ে দিয়েছি এখন কেউ নেই পৃথিবীতে যে আমাকে আমার জীবনে চলার পথ থেকে সরাতে পারে আমি একটাই জীবন একবারই আমি আমার মতো করে আমি কারোর প্রতি কোনো কর্তব্যে এখন এই বলিষ্ঠতা এই মনোবল তো সবসময় থাকে না থাকলেও তোমার পারিপার্শ্বিকের চাপে সেটাকে বের করা যায় না সেই মায়েরা ঠাকুমারা বলতেন না ভাত কাপড়ের কেউ না কিল মারবার গোসাই শুনেছি এটা অবশ্য যে একজন ভদ্র লোক আর ভদ্র মহিলা তারা ওরকম বয়স্ক জীবনের একদম ওই প্রান্তে উপান্তে এসে একসঙ্গে থাকেন বিয়ে করেননি দরকার নেই হ্যাঁ কারণ তাদের এবং তাদের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে সেটাও তারা চালান কিন্তু সেখানেও না কেন বিয়ে করেননি যুক্তি হচ্ছে যে আমাদের ভেতর থেকে কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু যেটা হচ্ছে যে অনেক মানুষজন আছেন যারা মিলিত হন একসঙ্গে একটা বন্ধুত্বের পথে চলেন কিন্তু তারা বিয়ে করতে পারেন না আমরা এটার মধ্যে যে কোনো পাপ নেই অন্যায় নেই সেটা এস্টাবলিশ করার জন্য নিজেরা ওই রাস্তায় যায়নি কিন্তু কিছু সাবধানতা অবলম্বনের কথাও তারা বলেছেন যেমন সত্যি সত্যি ডিভোর্স হয়েছে কি না ব্যাংকের অবস্থাটা কি সত্যি তিনি চাকরি করেন কি না মানে যেটাকে আমরা বলি যে একটা পরিচয় পত্র মানে সেই অ্যাসোসিয়েশনটার মধ্যে কিন্তু সেইগুলো যাচ করার পরে তিন চারজনকে দেয়া হয় যেমন স্বয়ং সভা বলতে পারো সেখান থেকে যার সঙ্গে আমার সব থেকে বেশি মানসিকভাবে আমি জেল করছি আমি তার কাছে তার সঙ্গে আমি একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি সেখানে বিবাহটা উর্মিমালা বলছে আপনাদের এই প্রবলেম আর উনি যে কেয়ার গিফার দের যে কথা বলছেন তাই কি যদি একটু ওই কেয়ার গিফার যেখান থেকে নিতে হয় নাম্বারটা যদি একটু দেন তো বিশেষ উপকৃত হব কারণ আশেপাশে প্রচুর বয়স্ক লোকরা রয়েছে অভিনন্দন আপনাকে খুব ভালো লাগলো আমাদের নাম্বারটা তাহলে একটু লিখে নিন টু থ্রি সেভেন জিরো 